Что-то меня все равно смяли. Да, здесь его что-то слишком много. Что за халява? Не, ну конечно здесь, наверное, еще как-то можно вытащить, но только не мне, походу. Да то, что фотонок нет нигде, ну ладно, пишем ГГ. <coughs> Надо больше дропами разводить, когда идут большие наломы. Потому что если протоса не развозить, получается, у него слишком все-таки большой кулак, и он быстро это восстанавливает. Хм, нормально, нормально так. Ты поиграл в маке, фуфа. А, да. Так. Да нет, да, я еще на бед. Я на бед стиран, видите, проигрываю. С майкером играть? Ну, кстати, с майкером я вообще удивился. То есть я думал, что с майкером будет довольно-таки просто. А с ним было довольно-таки напряжно. То есть в некоторых моментах я даже думал, что уже могу проиграть. Да не, он не в ноль отдался, просто получается у него золото раньше работать начало, то есть и... Ну, в общем, из-за этого <coughs> у него было много гейтов, ему просто было довольно-таки восстановиться. Плюс он еще сменил свой тип армии, то есть сначала у него был тип больше колоссов, мало архонов, а потом наоборот, мало ар... колоссов, больше архонов. И мне без э, гостов было никак это не проломать. То есть в этом плане как бы сложно. Ну и плюс мне надо было занимать сразу золото, а не угловую базу. То есть немного наглее надо играть. И стараться не давать протусу занимать золото. Так. 
Protoss. Protoss, Protoss, Protoss. Сейчас попробуем зачистить. Если нас, конечно, не зачистит как-нибудь. <coughs> Тринадцатым рабочим сначала по базе покатаемся. Что это такое? Куда такой рано приезжаешь? Что за лоу? Ты что, мне гиты здесь собираешься здесь ставить или уже поставил? Мне это не нравится, нифига. Зачем такая ранняя разведка, ты чуть не понял? Че, вы там здесь чизили, что ли? Лоу. Зачем такой ранний пробка ехать на разведку? Он в экспанд играет. Лоу что?
Waiting on you. Ready for pickup? This better be good. Oops. This better be good. Waiting on you. Who wants some? Pick an up. You have it up. Ready to go. Insufficient. Best being gas. Gameplay. Minimums. Yeah. Receiving. 
Хм. Ну, видите, я такие стратегии не особо часто играю, поэтому у меня еще не так много опыта. Я люблю больше через пехоту играть. Ой, так, сейчас, секунду. Но молодец, что отбился. Причем, конечно, быстро это призма после экспанда, это немного удивлен. На какой скорости мыши играем? В StarCraft у меня 70% стоит. <coughs> так. Да, сапплай, я думаю, чтобы освободить, да, когда уже у вас много минералов, хотя бы 3-4 орбиталки есть. Какую-то часть рабочих стоит отдавать. МДЖ в телеке. В мониторе, в мониторе, ребят. Зачем батал крузера в ТВП? Потому что, потому что они могут хорошо, ну, нормально дам, дамыч наносить и при этом хорошо танковать. <coughs> Топ ледера? Да, что там показывать? Там все роботы. Хэппи, Тарзейн, Фраер, Стефана, Кас, Нерчо, Турук, Димага, Бистик. Опять Култи. Ну, как же так, а? Снайпер, снайпер, а? Ладно, сейчас играем просто через Fast Expand и посмотрим, как как у Култи будет все. Что-то он как-то долго подгружается. Э, -э что случилось-то? Обычно такое происходит, когда играешь на турнирах и много апсов, или точнее даже стримеров. Тогда в какой-то момент начинает долго грузить прям. А здесь что-то... Во, нет? <звы> Тоже в команду ОК вступил. Понимаете? То есть это, это массоны. Мы, конечно, не палимся, но вот... Это наша такая команда. Да, ёпарс, это... Култи, отпишись хоть в чате, что ли. Ты здесь, ты нет, интернет у тебя работает, нет. А может, у меня вообще пропал? Вы меня хоть видите? Культи. Ну, что мне делать? Вот, вот. <смех> У меня такая ситуация впервые, когда с обычным игроком, без стримеров, без обсов, так зависает. Вот, вы видели, да? Как я быстро-то, а? Как я быстро победил? Вот это скилл, вот это уровень. Рабочих даже не развел, а уже победил. Спасибо Инету за это. Да, Култи, благодаря твой интернет, вот. Благодаря ему я стал вообще госу. Вот так в топы вылазит, да-да-да, вылезаем мы. А вы как думали, по-другому что ли? Нет, только так. И тут звонок провайдеру, оппонента. Отрубаем, и все. О, в онлайн-онлайн турнир, онлайн... Так, что, как так-то, ну... Второй раз я уже не успею набрать провайдера твоего. Вы знаете, так и хочется сейчас, надо сказать, секунду паузу нажать, да, и сейчас только наберу. Ладно, поразводим хоть немного рабочих, дадим ему немного поиграть, а потом, если будет какая-то критическая ситуация, наберем, наберем. 
Так, ладно, пишем. Что там хотели масс ревенов увидеть? Просто даже не знаю, комментировать мне или нет. Потому что <laughs> пути может меня не только снайперить. Ну ладно. Попробуем очень мало комментировать. Просто уже, может быть, потом, знаете, когда уже будет что-то происходить. Когда уже будет ясно, что я делаю. Где пробка? Алло. Только не говори, что ты сейчас играешь как, как Титан, что сделал развед. Лол? Нет, второй газ. Первый газ. Боже мой, что это? Рано четыре.
Ну как есть. Почти расстроилась. Я хотел написать имба. Ты просто если бы он тебе не достраивался, то мы бы играли с ним на равных. А Бункер достроился, все это ГГ. Потому что он очень много рабочих потерял, там уже вытащить нереально. DPI не знаю даже, какой у меня DPI стоит. Я насчет турниров не знаю. Да опять ты, ну как так? Колти, это имба. Зачем ты сразу нажимаешь поиск, а? Надо было подождать две минуты, и если бы ты меня снайперил, то через две минуты бы ты меня опять нашел. Так, ну что сейчас нам интересно в Но он опять, скорее всего, наверное, в Fast X Fun пойдет. Просто может быть, конечно, не такой наглый совсем. Мы поймем разведку. Что за чита? Куда Зил побежал? На разведку что ли? А я в большую играю с инвизом. Зил ты всякие носится. Ouch. 
SCVs are under attack. А, успел вернуться. А, мимо. Было бы хорошо, конечно, если бы я еще Factory сохранил. Тогда бы сейчас уже Starport можно было заказать на халяву. Знаете, я сейчас, наверное, с плюс один даже приду и избрею. идет прикольно так, а с чем он там идет -то? In 
sufficient, best being gas. Опа-опа, не успели. Ладно, уже не вытащим. даже грейдов нет еще печаль совсем печаль у него но ну, сейчас идет в последнюю атаку может даже рабочий с собой всех взять Ага-га-га. Что-то я думал пораньше закончу. Потому что если поначал ходить в технологии, то есть в грейды там, но ну, у него вообще экономически это писец просто был полный. Потому что если вы смотрите по графике. В какой-то момент он меня почти догнал, но это, видимо, когда я переводил рабочих или что там. А потом все. Да, вот такие вот дела, вот такие дела. Альт плюс 5. У меня дома здесь не работает. В начале рэперов, не-не-не, рэперы это такое вообще.
Брата хитрец. Ну да, конечно, что думали? Просто так играть, что ли? Одинаково. Как обучение Сиены проходит, скилл вырос у нее. Сиена, конечно, вообще на самом деле хороший ученик, просто у нее времени не хватает. Она сейчас уже алмаз. Это очень круто. Подожди минутку, начинай после. Да, да. Так, ребят, давайте я сейчас быстренько отойду. Как раз пускай посп... вот проверим, если через 5 минут меня Култи найдет. Это будет вот это, вот это вообще будет жестко. Сейчас. Кто такая Сиена? Ох, ребята, вы не знаете. Вы что? Это... Ладно, это будет пока секретная информация. Заинтригую я вас. Чуть попозже расскажу. Сейчас я скоро.
Так, я тут. <coughs> Что-то тут какой-то холивар начался. Лол, вообще какой-то бред. <laughs> Лучше это не читать. Так, с капсом еще пишу. Не, ребят, сейчас кастома не буду. Тираны махает. Ладно, так. Почитаю, пока ищет что-то. А, Сиена, получается, у нас просто идет, это был, точнее, сейчас я не знаю, как у нас вообще получится, продолжить или нет. А, побег из бронзы на СКЗ ТВ. И вот я, получается, просто тренировал. Тренирую. Да. Стат Сиены? Не, показывать не буду. Но она в алмазе. Нет, нет, это просто так for fun. Развлечение. Сина вел белки. Так, Макс, ты мне не надо троллить. Ребята, еще раз всем привет. Так, не подскажешь, как ты отбиваешь пуш и тосы с баз с Имортала? С одной базы или с двух? Потому что если с одной базы, то с Имморталом вообще желательно отбиваться, когда... Ну, точнее, от Имортала надо отбиваться на одной базе. То есть вы ставите экспанд, и если у вас есть подозрение, что у вас могут запушить с Имморталом, то есть противник не ставит экспанд, то лучше просто ЦЦ перелетать обратно на мейн, а <coughs> бункер ставить вот на рампе. Потому что вот здесь, на широкой рампе, вам будет тяжело отбиваться. Слишком большой фронт. А так, конечно, от Имортов очень тяжело отбиваться. Так, что у нас там? Протас какой-то? Эрджен. Эрджен вроде <coughs> неплохой клан. По крайней мере, артист там нормально шпилит. Тиран. Как Протас играет, я не знаю. Сейчас сыграю как раз в Fast X1, посмотрим, может меня пропушит с мотком. Но это также надо чекать, чтобы не было, проверять точнее, чтобы не было рядом с вашей базой постановки пилона и роботикса. Хотя все равно, даже если не рядом стоит роботик, все равно очень тяжело от этого отбиваться. Но мы сейчас будем пробовать. Здесь, конечно, карта не очень удобная для пушей. Immortal, потому что желательно продать все это дело там на Шатриде, на Талдариме, например. То есть на картах, где когда ваша армия, в общем, поднимается и видит сразу, где находится бункер, кто там его чинит и так далее. Потому что здесь, видите, есть вторая рампа, то есть это не очень удобно. Для протоса. Для нас это, конечно, удобно. Так, давайте, нет, лучше мы сразу внизу поставим. Вот это я читер-то, а? Так, я, ребят, не запалил читы, нет? А! Деревянный, браток, деревянный. Не смог убить, а? Какую-то пробку. Пошел сталкер под бустами. Ты что, прикалываешься? Ну, 
is under attack. Gangway, coming through. Who wants some? SCB ready. What's going on? This better be. Что-то мне эта пробка не нравится. А, он экспанс сразу там справа походу поставил. Ладно, тогда будем делать под пуш. Ну, конечно, все равно желательно это разведать, чтобы быть более уверенным. И сейчас мулов кидать не буду, потому что может быть всякая лабуда, типа дарков, например. видим это значит уже не дарки блин опс здесь подлетела не вовремя Ready for dust off. 
Ждем такой отвлекающий выход немного. Э. Косяк. Сталкеры уже убежали, что ли? Смотрим, просто что больше нигде экспандов у меня не было. Так, на всякий пожарный еще просто supply. Так, здесь бы надо было, конечно, поставить нам эту сенсорку. 